വെൽക്കം ടു കേന്ദ്ര ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ബുക്കുകളും ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഓദേഴ്സിന്റെ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുക്കുകളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുൻ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നൊന്നും നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് വ്യൂവർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വൈകിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത് പോയിന്റ് നോക്കാം ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മൈൻഡ് ഈ ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഉത്തരം പഠിക്കാം നോം ചോസ്കി എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മൈൻഡ് പുസ്തകത്തിന്റെ ആളുടെ പേരെന്താണ് നോം ചോസ്കി രണ്ടാമത് നോക്കാം സിൻറ്റാക്ടിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എഴുതിയതാരാണ് സിൻറ്റാക്ടിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എഴുതിയതാരാണ് നോം ചോസ്കി മൂന്നാമത്തെ ബുക്കിന്റെ പേര് പഠിക്കുക ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ള പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് ആൻസർ പഠിക്കുക ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ അപ്പൊ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആളുടെ പേരെന്താണ് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ നാലാമത്തെ നോക്കുക ഗസ്റ്റാൾട്ട് തിയറി ആ ബുക്ക് എഴുതിയ ആളുടെ പേര് മാക്സ് വെർമീദർ എന്നുള്ളതാണ് മാക്സ് വെർമീദർ അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകം പഠിക്കുക പ്രൊഡക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് അതുമാര് തന്നെയാണ് മാക്സ് വെർത്തീമർ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടു പുസ്തകമാണ് മാക്സ് വെർത്തീമർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ഗസ്റ്റാൾട്ട് തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം പിന്നെ ബി എഫ് സ്കിന്നർ മൂന്ന് ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വെർബൽ ബിഹേവിയറിസം ആരുടെയാണ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ഹൗ ടു ടീച്ച് ആനിമൽസ് ആരുടെയാണ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ എട്ടാമത് അബൌട്ട് ബിഹേവിയറിസം ആരുന്ന ആര് തന്നെയാണ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബി എഫ് സ്കിന്നറിന്റെ ദി ടെക്നോളജി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദി ടെക്നോളജി ഓഫ് ടീച്ചിങ് എഴുതിയത് ആര് തന്നെയാണ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആരാണ് ക്ലാർക്ക് ഹാളാണ് അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ക്ലാർക്ക് ഹാൾ അടുത്ത് നോക്കാം മൂന്നാമത് മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ആരാണ് പെസ്തലോസി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വിജക്ഷണ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ആരാണ് പെസ്തലോസി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത് നോക്കാം ദി സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ആരുടെയാണ് റൂസോ ദ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ആരുടെയാണ് റൂസോ കൺഫഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതാരുടെയാണ് റൂസോ കൺഫഷൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് റൂസോ തന്നെയാണ് എ മൈൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എ മൈൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതാര് തന്നെയാണ് റൂസോ തന്നെയാണ് അതിന് നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണോ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണോ സ്പെല്ലിങ് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതില്ലേ ഇത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണോ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ ബി എഡിന് പോയപ്പോഴാണ് അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ അതിന്റെ പറയാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണോ എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ എ മൈൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാനിപ്പോ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് മാറി എ മൈൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൂസോ ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ നോക്കുക ദി ഗ്രേറ്റ് ഡിഡാക്ടിക് ആരുടെയാണ് കൊമീനിയസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിഡാക്ടിക് ആരാണ് കൊമീനിയസ് എന്റെ പേരല്ല പതിനാറാമത്തെ നോക്കുക പെഡഗോക്കി ഓഫ് ദി ഒപ്രസ്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഗുഗി ഓഫ് ദി ഒപ്രസഡ് എഴുതിയ ആളുടെ പേരെന്താണ് പാവളോ ഫ്രയർ പെട്ട ഗുഗി ഓഫ് ദി ഒപ്രസഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാവളോ ഫ്രയർ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഹ്യൂമൻ ലേണിംഗ് തോണ്ടേക്ക് ആണ് ഹ്യൂമൻ ലേണിംഗ് തോണ്ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് പതിനെട്ടാമത് നോക്കുക ആനിമൽ ഇന്റലിജൻസ് തോണ്ടേക്ക് ആനിമൽ ഇന്റലിജൻസ് തോണ്ടേക്ക് ആണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സൈക്കോളജി തോണ്ടേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സൈക്കോളജി തോണ്ടേക്ക് ഇരുപതാമത് നോക്കുക 
ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അതുമാതിരി തന്നെയാണ് തോണ്ടേക്ക് സോറി ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അതാരാണ് തോണ്ടേക്ക് അപ്പൊ തോണ്ടേക്കിന്റെ നാല് പുസ്തകങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഹ്യൂമൺ ലേണിംഗ് തോണ്ടേക്കാണ് ആനിമൽ ലേണിംഗ് തോണ്ടേക്കാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സൈക്കോളജി ആരാണ് തോണ്ടേക്കാണ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആരാണ് തോണ്ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇരുപത് ബുക്കുകളുടെ പേരാണ് ഞാനിപ്പോൾ പാർട്ട് ഏല് ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഇരുപതെണ്ണം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക അത് കിട്ടാനായിട്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പേപ്പർ തീന് വെച്ചേക്കല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പതിനാല് ബുക്കിൻ്റെ പേര് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആ യൂട്യൂബിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പോസ് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ ആ പോസ് ഓപ്ഷൻ അമർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കും സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആക്ച്വലി ഇത് ഇതൊക്കെ ബി എഡിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതിണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അന്ന് എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജീനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിമ്പാർ എന്നിട്ടുള്ള ഒരു സതീഷ് സാറൊക്കെയുണ്ട് അപ്പം സതീഷ് സാറൊക്കെയാണ് അന്ന് സൈക്കോളജി എടുത്ത് ഒരു പരിപാടി കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാറ്റ കാറ്റഗറി വണ്ണിന് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇതുപോലെ എടുത്തു കൊടുക്കും അത് സിമിലർലി കാറ്ററ്റ് ടൂവിന് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ക്ലാസ് ഇരിക്കേഷം വരുന്നുണ്ടല്ലേ സയൻസും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് സിമിലർലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീയിൽ നമ്മൾ മാത്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എൽ പി യു പി നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രീ കോച്ചിംഗ് ആണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് പെയ്ഡ് വേർഷൻ ആക്കി മാറ്റണോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാറ്ററ്റീവ് കാറ്റഗറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എടു നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുവാനായി ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യോഗ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായി ക്ലാസ് എടുക്ക പിള്ളേരൊക്കെ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രോമാഞ്ചപ്പുള്ളിതമാകാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ലെവലിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഒരു നോട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള നോട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വളരെ കൂളായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ജൂൺ ഇരുപതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ടീച്ചർമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആണുങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിക്കും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളുമായിട്ട് ഒന്ന് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മികച്ച ഒരു സാലറി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം